আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব বুস্ট্রপের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের কাজ একটি হচ্ছে অ্যালার্ট ক্লাস আর অপরটি হচ্ছে ক্লোজ ক্লাস তাহলে বন্ধুরা আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির সর্বশেষ আপডেটের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন শুরু করি আজকের কাজ প্রথমে একটি পি ট্যাগ নিন এবং পি ট্যাগের ভেতরে একটি অ্যালার্ট মেসেজ লিখুন যে কোনো একটি লিখুন আমি লিখছি ইনভ্যালিড ইউজার নেম অর पासवर्ड छोटे स्क्रे शो कर तो बंधुरा रूपान्तरित करते चान डिजाइन दीजिए দেখতে পেলেন এখন পিটেকটি একটু নড়ে চড়ে বসেছে মাত্র কিন্তু এর মধ্যে অ্যালার্ট মেসেজ এর কোনো ডিজাইন পাইনি এখনো তো এখানে অ্যালার্ট মেসেজ এর ডিজাইনটি দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আবার লিখতে হবে অ্যালার্ট অ্যালার্ট হাইফেন অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে বলে দিতে হবে অ্যালার্টটি কোন কালারের হবে তো অ্যালার্টের মধ্যে আমরা বুস্টারের নয়টি কালার ব্যবহার করতে পারবো তো এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো এখানে প্রথমে অ্যালার্ট ক্লাসটি নিতে হবে তারপর আবার নতুন করে অ্যালার্ট ক্লাসটি লিখে হাইফেন দিয়ে আপনাকে কালার বলে দিতে হবে তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি ডেঞ্জার কালার ডেঞ্জার বিশেষ করে অ্যালার্ট গুলো লাল কালার এর হয় তো আমি এখানে অ্যালার্ট ডেঞ্জার লিখলাম পেস্টিকে সেভ করুন এখন ব্রাউজার আসুন রিলোড দিন এখন দেখুন আমার পিঠে একটি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি সুন্দর স্বচ্ছ কালার চলে এসেছে তো বন্ধু এখন এটাকে একটি অ্যালার্ট মেসেজের মতো মনে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট এগেন ফেসবুকে যখন আপনার পাসওয়ার্ড কিংবা ইউজার নেম ভুল করে তখন দেখতে পাবেন এরকম একটি অ্যালার্ট মেসেজ শো করে তো বন্ধুরা এবার আসুন অ্যালার্ট মেসেজটিকে আমি কয়েকবার কপি করব তবে এখানে সাতটি পি ট্যাগ নিয়েছি অর্থাৎ সাতবার কপি করেছি তো এর কারণ হচ্ছে বুস্টারে নয়টি কালার রয়েছে তার মধ্যে থেকে আমি দুইটি কালারকে বাদ দিয়েছি কারণ হোয়াইট এবং লাইট কালার ব্যবহার করলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হোয়াইট হওয়ার কারণে এখানে অ্যালার্ট মেসেজটি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার বোঝা যাবে না তাই আমি হোয়াইট এবং লাইট কালারটি বাদ দিয়েছি আরো একটি বিশেষ কারণ রয়েছে তো বন্ধুরা আমি প্রত্যেকটি পর্বেই চেষ্টা করি পেছনের রিলেটেড ক্লাস গুলো বারবার ব্যবহার করতে কারণ বোস্ট্রেপ খুবই সহজ একটি ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু আমাদের প্রপার প্র্যাকটিস অভাবে আমরা অনেকেই এই সহজ ফ্রেমওয়ার্কটি নিয়ে কাজ করতে পারি না তাই আমার পরামর্শ রইল বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন তো বন্ধুরা আমরা অ্যালার্ট ক্লাসটি ব্যবহার করে সুন্দর একটি অ্যালার্ট মেসেজ তৈরি করতে পেরেছি অনেক ওয়েবসাইটে এই ধরনের অ্যালার্ট মেসেজ আমরা দেখতে পাই তো বন্ধুরা এখন পেজটি সেভ করুন এবং ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এখন সাতটি অ্যালার্ট মেসেজ শো করছে তো এখন বাকি অ্যালার্ট মেসেজ গুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করে দিই আমরা এখানে লিখি প্রাইমারি এটা প্রাইমারি কালারের তারপর একটা দেই सेकेंडरी, 
பொருட்டது என்ற வார்னிங் வார்னிங் தர பொருட்டது சக்சஸ் சக்சஸ் এবং শেষটা এবং শেষটা দেই ডার্ক কালার এবার পেজটিকে পুনরায় সেভ করুন এবং ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন এখন দেখুন এক একটি এক এক কালার হয়েছে তো আমরা খুব সহজেই বুস্টারের একটি ক্লাস ব্যবহার করে কিছু সুন্দর অ্যালার্ট মেসেজ ডিজাইন করতে পারলাম তো বন্ধুরা এখন আপনি চাইলে এই অ্যালার্ট মেসেজের উইথ ছোট করতে পারবেন তো আমরা জানি বুস্টারে উইদের ক্ষেত্রে তিনটি ক্লাস ব্যবহার করা যায় তো আসুন আমরা প্রথম তিনটি মেসেজ আর তিনটি ক্লাস ব্যবহার করি এখানে প্রথম পিটে গিয়ে আসুন স্পেস দিন এবং উইথ প্রথমটি দেই 25 তারপর হচ্ছে দ্বিতীয়টি w হাইফেন 50 তারপর তৃতীয়টি আমরা ব্যবহার করব w হাইফেন 75 এই তিনটি ক্লাসে আমরা উইদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো বুটস্ট্র্যাপে আর বাই ডিফল্ট 100% থাকে তো এখন পেজটি সেভ করুন এবং ব্রাউজার আসুন রিলোড দিন এখন দেখুন প্রথম তিনটি এক একটি এক এক উইথ রয়েছে এটা হচ্ছে 25% উইথ এর উইথ হচ্ছে 50% এবং তৃতীয়টির উইথ হচ্ছে 75% আর বাকিগুলো হচ্ছে 100% সেটা বাই ডিফল্ট 100% থাকে তো বন্ধুরা আমরা অ্যালার্ট মেসেজ ডিজাইন করতে পারলাম এবং অ্যালার্ট মেসেজের উইথও আমরা কমাতে পারলাম তো এখন আপনি চাইলে এই টেক্সটগুলোকে ডিজাইন করতে পারবেন যেমন এখানে আমি তিনটি মধ্যে সমানে নিচ্ছি যেমন এখানে লিখলাম টেক্সট হাইফেন সেন্টার টেক্সট হাইফেন সেন্টার পেস্টি সেভ করে ব্রাউজার এসে রিলোড দিন এখন দেখুন প্রত্যেকটি টেক্সট কিন্তু সেন্টারে চলে এসেছে তাহলে আমার মনে হয় প্রথমটি ঠিক আছে কারণ যেহেতু এর উইথ কম এবং দ্বিতীয় তৃতীয়টি টেক্সট সেন্টারে থাকার কারণে সুন্দর লাগছে না তো আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির ক্ষেত্রে টেক্সটি বাই ডিফল্ট যেখানে ছিল সেখানে থাকুক এখান থেকে আমরা সেন্টার টিকেটে দিই প্রথম অ্যালার্ট মেসেজে থাকুক দ্বিতীয় তৃতীয় টি আমরা কেটে দিই কারণ এটা দেখতে সুন্দর লাগছে না এখন ঠিক আছে এখন দেখুন বাই ডিফল্ট অ্যালার্ট মেসেজ গুলো এরকমই থাকে তো বন্ধুরা এখন চাই এই টেক্সটের ফন্ট সাইজ এবং কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন তো সেই দিকে আর যাচ্ছি না তো এখন চাইলে আপনি এই মেসেজের চারদিকে একটি বর্ডার ক্রিয়েট করতে পারবেন আসলে দেখি কিভাবে বর্ডার ক্রিয়েট করতে হয় প্রথমটির মধ্যে যান আমি প্রথমটি করে দেখাচ্ছি এখানে বর্ডার বর্ডার লিখুন পেস্টে সেভ করুন ব্রাউজার এসে রিলোড দিন এই প্রথমটির মধ্যে খুবই স্বচ্ছ কালারের বর্ডার এখন চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন তো কালারটি দিলে বোঝা যাবে আসুন বর্ডার কালার ব্যবহার করি তো বর্ডার কালার ব্যবহার করার জন্য আবার আপনাকে লিখতে হবে বর্ডার হাইফেন বর্ডার আমি ডেঞ্জার ব্যবহার করি ডেঞ্জার এবার পেস্টে সেভ করি ব্রাউজার এসে রিলোড দিই এখন দেখুন এর মধ্যে একটি রেড কালারের বর্ডার পেয়েছে তো বন্ধুরা এভাবে আপনি চাইলে বস্তুটা বিভিন্ন ক্লাস ব্যবহার করে একে ডিজাইন করতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো তো আজকে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে অ্যালার্ট ক্লাস এবং ক্লোজ ক্লাসের কাজ দেখানো তো বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে অ্যালার্ট ক্লাসের কাজ দেখেছি আশা করি আপনারা সবাই অ্যালার্ট ক্লাসের কাজ বুঝতে পেরেছেন এখন আসুন আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের কাজ দেখবো সেটার নাম হচ্ছে ক্লোজ তো বন্ধুরা আমরা এরকম অনেক অ্যালার্ট মেসেজ দেখে থাকি অ্যালার্ট মেসেজের ডান পাশে এখানে ক্রস চিহ্ন থাকে অর্থাৎ এই অ্যালার্ট মেসেজটিকে ইউজার যেন ডিসমিস করতে পারে সেই জন্য এখানে একটি ক্রস বাটন থাকে তো এখন আসুন অ্যালার্ট মেসেজের মধ্যে একটি ক্রস বাটন কিভাবে অ্যাড করতে হয় এই কাজটা আমরা এখন দেখি তো এই কাজটি দেখার জন্য এডিটরে আসুন আমি প্রথম পিঠে গিয়ে যাচ্ছি তো বন্ধুরা অ্যালার্ট মেসেজে একটি ক্রস বাটন অ্যাড করার জন্য আপনাকে প্রথমে যে মেসেজটির মধ্যে আপনি এই বাটনটি অ্যাড করতে চাচ্ছেন তো সেই মেসেজের পিঠে গিয়ে ভিতরে যান তো এখানে আমি প্রথম পিঠে গিয়ে বোধে যাচ্ছি আপনি এই সেন্টেন্সটির পরে একটি স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে এখানে বাটন ট্যাগ দিবেন এখানে বাটন ট্যাগ শুরু শেষ করবেন এবার পেস্টিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজারে আসুন রিলোড দিন এখন দেখুন প্রথম অ্যালার্ট মেসেজে ছোট্ট একটি বাটন দেখা যাচ্ছে এখানে খেয়াল করুন তো বন্ধুরা আমরা এরকম বাটন চাইনি আমরা চেয়েছি এখানে একটি ক্রস বাটন থাকবে তো বন্ধুরা এই অ্যালার্ট মেসেজের এখানে ক্রস চিনের বাটনটি আনতে হলে 
আমাদেরকে এন্টিটিস ব্যবহার করতে হবে আর এন্টিটিস কি আপনারা যারা আমার এস্টেবল পার্টের ভিডিওগুলো দেখেছেন সেখানে এন্টিটিস নিয়ে একটি বিস্তারিত ভিডিও রয়েছে যার মধ্যে আমি এন্টিটিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তো বন্ধুরা যারা ওই ভিডিওটি দেখেছিলেন তারা আজকে বুঝতে পারবেন এন্টিটিস সম্পর্কে আর যারা ওই ভিডিওটি মিস করেছেন তাদের জন্য আমি আজকের এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটি দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে সেখান থেকে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এখানে ক্রস বাটন টানানোর জন্য বাটন ট্যাগের মাঝখানে আসুন বাটন ট্যাগের মাঝখানে এসে প্রথমে অ্যান্ড সাইন দিন তারপর সেমিকোলন অ্যান্ড সাইন এবং সেমিকোলনের মাঝখানে আসুন এখানে লিখুন টিআইএমইএস টাইমস তো এখানে টাইমস লিখে পেস্টিকে সেট করে ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন এখন দেখুন এখানে একটি ক্রস বাটন চলে এসেছে তো বন্ধুরা আমরা অ্যালার্ট মেসেজে ক্রস বাটনটি আনতে পারলাম ঠিকই কিন্তু এইভাবে যদি ক্রস বাটনটি থাকে তাহলে কি দেখতে সুন্দর লাগছে আমি চাচ্ছি এই ক্রস বাটনটি থাকবে অ্যালার্ট মেসেজের ডান পাশে এবং এর পিছনে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি চাচ্ছি এই হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে না সে আমার এই অ্যালার্ট মেসেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো সে কাজটি করার জন্য আপনাকে এখানে বাটন থেকে এসে ক্লাস নিতে হবে সি এল এ ডাবল এস ক্লাস সমান সমান এখানে আপনাকে লিখতে হবে ক্লোজ এই ক্লাসটি লিখতে হবে ক্লোজ তো ক্লোজ ক্লাসটি লিখে ব্রাউজারে আসুন এবং রিফ্রেশ করুন এখন দেখুন আমি যেমনটি চেয়েছিলাম ক্লোজ বাটনটি ঠিক আমার অ্যালার্ট মেসেজের ডান পাশে চলে এসেছে এবং এর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমার অ্যালার্ট মেসেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে এখন আর তো বন্ধুরা আমরা অ্যালার্ট ক্লাসের মাধ্যমে সুন্দর অ্যালার্ট মেসেজ ডিজাইন করতে পারলাম এবং ক্লোজ ক্লাসের মাধ্যমে একটি সুন্দর বাটনকে ডিজাইন করতে পারলাম তো বন্ধুরা এখনো কাজ শেষ হয়নি এখনো কিছু কাজ বাকি রয়েছে এখন এই অ্যালার্ট মেসেজের যে ক্রস বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে দেখুন অ্যালার্ট মেসেজটি এখান থেকে চলে যায় কি না তো এখানে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে অ্যালার্ট মেসেজটি চলে যাচ্ছে না তো আমার উদ্দেশ্য ছিল এই ক্রস বাটনটি আমি এখানে অ্যাড করব এবং যখন এই ক্রস বাটনে ক্লিক করব তখন তখন এই অ্যালার্ট মেসেজটি আর স্ক্রিনে থাকবে না এখান থেকে সে চলে যাবে অর্থাৎ এটা কেমন হয় ডিসমিস অর্থাৎ এই অ্যালার্ট মেসেজটিকে ইউজার চাইলে ডিসমিস করে দিতে পারবে তাহলে আমাকে এই কাজটি করতে হবে এখন তো এই কাজটি করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে এডিটরে এডিটরে এসে আমাদেরকে এই বাটন ট্যাগের মধ্যেই বুস্টার একটি ক্লাস নিতে হবে না বুস্টার কোনো ক্লাস নেবে না তো বন্ধুরা এতদিন আমরা বুস্টার পে ক্লাস নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন ক্লাসের কাজ শিখেছি আর আজকে আমরা প্রথম শিখতে যাচ্ছি বুস্টার একটি অ্যাট্রিবিউটের ব্যবহার আমি প্রথমেই বলেছিলাম বুস্টার কাজ করে ক্লাসের মাধ্যমে বুস্টার কাজ করে অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে এবং বুস্টার কাজ করে মার্ক আপের মাধ্যমে সেই অ্যাট্রিবিউটটি হচ্ছে ডিএটিএ ডাটা হাইফেন ডিসমিস ডিআইএস এম আই ডবল এস ডাটা ডিসমিস অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি যেন এই ক্রস বাটনে ক্লিক করে এই ডাটাটি এখান থেকে ডিসমিস হয়ে যায় তো এই জন্য এই অ্যাট্রিবিউটটি বুস্টার তৈরি করেছে তো এখানে সমান সমান দিতে হবে তারপর ডবল কোটেশন মার্ক তো এখানে আপনি কোন ডাটাটিকে আপনি ডিসমিস করতে চাচ্ছেন লিখে দিতে হবে আমরা চাচ্ছি অ্যালার্ট ডাটাটিকে ডিসমিস করতে তাহলে এখানে লিখুন এ এল ই আর টি অ্যালার্ট এবার পেস্টিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজার আসুন এখন রিলোড দিন এখন এই ক্রস বাটনে ক্লিক করুন তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন এখান থেকে প্রথম অ্যালার্ট মেসেজটি কিন্তু ডিসমিস হয়ে গেছে রিলোড দিন এখন আবার চলে আসছে আবার ক্লিক করুন দেখুন এখন সে অ্যালার্ট মেসেজটি এখানে স্ক্রিনে থাকছে না তো বন্ধুরা আমার ধারণা আপনারা সবাই অ্যালার্ট ক্লাস এবং ক্লোজ ক্লাস এর কাজ বুঝতে পেরেছেন এবং অ্যালার্ট ক্লাস ও ক্লোজ ক্লাস নিয়ে আপনারা খুব সহজে কাজ করতে পারবেন তো এখন আমি আশা করি আপনারা বাকি মেসেজ গুলোর মধ্যে এই ক্রস বাটনটি অ্যাড করতে পারবেন এবং চাইলে বর্ডার কিংবা আপনাদের ইচ্ছে মতো বসে ক্লাস ব্যবহার করে এই টেক্সটটি ডিজাইন করতে পারবেন তারপরও কারো যদি কোথাও বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না আর পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির সর্বশেষ আপডেটের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে আরেকটি নতুন টপিকে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ